Comment vous avez trouvé le débat, vous, d'hier soir Je suis endormi. Comment j'ai trouvé le débat d'hier euh, pas, pas trop mal, quand même. Je pensais que ça allait être pire que ça. <rire> Plus une chamarée de ga gamins dans la cour de récréation qu'un vrai débat, quoi. Ils n'avaient pas, si vous voulez, assez de temps pour développer euh, leur argument. Et donc, du coup, on était un peu paumés, on, on voulait en savoir un peu plus. Ils perdaient plus de temps à essayer de discréditer les autres en disant « Oui, mais vous avez fait ci, moi, j'ai pas fait ça. Nous, on n'a pas fait ci, vous avez fait ci, etc. » J'ai trouvé que c'était bien de donner la parole un petit peu à tout le monde. Un peu fouillé, du coup, un peu le bordel. Euh, J'ai trouvé qu'ils n'étaient pas très disciplinés. Et il n'y a pas de raison que les petits ne soient pas euh, représentés, quoi, hein, bien sûr. Hein. C'est la démocratie. Les petits qui, euh, aussi petits qu'ils soient-ils, ont quand même été pertinents. Ils ont joué chacun leur rôle. Euh, les petits ont crié histoire de se faire entendre et les gros ont essayé de pas dire de conneries. Et quel, est le, quel est le candidat qui a été le plus performant selon vous euh, Moi, j'ai pensé du poignant. Mais il y a longtemps que je, que je le suis et je trouve qu'il est quand même... Euh, il est très 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 bien, il est très carré dans, et très clair dans ses propos. Bon, la seule bonne chose par rapport à Macron, c'est que s'il fait des conneries, il va les payer plus tard. Les autres, ils, auront, ils feront un mandat, deux mandats, ensuite ils seront vieux, on n'en entendra plus parler. Si Macron, il se merde vraiment trop, euh, trop sur ses élections, ben, derrière, sa carrière politique, elle est finie. Et pourquoi vous votez Hamon plutôt que Mélenchon, alors que Mélenchon, ben, parce, que, parce que je crois en sa sincérité, en son honnêteté. Euh, moi, j'aime bien Hamon. Euh, je l'ai trouvé meilleur qu'au dernier débat. J'ai pas trouvé qu'il transperçait l'écran non plus. C'est vrai que comparé à Mélenchon, bah, directement, il y, 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 y a un petit fossé. Le plus qui m'a convaincu, c'est Mélenchon. On voit que c'est un homme d'expérience, qu'il a, qu a vécu. Celui qui a été pédagogue de tous, euh, je vois plus Mélenchon. Celui de NPA, mais euh, non, plus Mélenchon, parce que bah, c'est mieux de voter pour quelqu'un qui est gros que pour les petits qui vont faire perdre. Poteau, oui, pareil. Moi, c'est des personnes qui m'intéressent, qui me plaisent. Oui, Poteau est aussi euh, plus proche de, du peuple. Euh, sachant que les Français aujourd'hui, une majorité, euh, gagnent à peine leur vie. Et donc du coup, oui, euh, il, il a été très pertinent en espérant que ces idées soient reprises par, par des potentiels euh, euh, candidats arrivés au pouvoir. Le plus performant objectivement, c'était euh, Poutou. Voilà. Bah, il était là forcément, c'est plus facile, on, il était dans une position de dénonciation, donc euh, c'est sûr que c'est plus facile de taper sur les autres. En revanche, il disait des vérités. Et les mettait un petit peu euh, le nez dans leur... Euh, voilà. Poutou euh, a été très fort dans ses propos et c'est vrai que je pense qu'il a marqué des points. Euh, Jean-Luc Mélenchon a un peu moins attaqué, il était plus en retrait je trouve euh, cette fois-ci. Et c'est un peu Poutou qui a pris le relais euh, des attaques contre les autres candidats. Arto euh, 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 était pertinent quand même parce qu'il euh, y avait pas mal de vérités dans ce qu'elle disait. Euh, c'est gros lobbying, c'est grosse société qui s'en mettent plein les poches euh, un peu partout dans le monde entier au, au nom de, de quoi et pas forcément au nom du peuple hein. Je serais plutôt parti sur un candidat de gauche mais clairement euh, je ne me reconnais pas comme une, grande major... une bonne partie de la majorité française aujourd'hui dans, dans aucun des candidats Le pire ouais. pour moi, pour être honnête c'est Fillon et Le Pen Comment on peut faire confiance à quelqu'un qui a volé l'argent public pour donner à ses enfants et sa femme Comment on peut faire confiance à une dame qui a trahi son propre père et en plus qu'il vole l'Europe, qu'il est contre l'Europe Et tout ce qu'il sait faire, c'est dire les étrangers, l'islam Marine Le Pen, euh, 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 ce fameux personnage, <rire> Marine Le Pen, qui euh, agite le drapeau sécuritaire, qui agite la peur, qui... J'espère que les Français sont assez... Euh, 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 ne sont pas assez dupes aujourd'hui pour comprendre que Marine Le Pen, c'est pas le personnage qu'il nous faut à la tête de l'État. Alors la salle, j'ai été surpris, mais, mais pour le coup, pas hyper positivement. Autant Poutou m'a surpris assez positivement, autant la salle m'a beaucoup fait marrer, mais... Euh... Ça manquait un poil de sérieux, je trouve, quand même. Mais je regrette un peu l'attitude, quand même, de, de l'ouvrier Poutou, là. Bon, j'ai rien contre lui, mais il a quand même été un peu irrespectueux, je trouve, quoi. Et euh, on l'a senti peut-être un peu fébrile, Macron, et c'est vrai qu'il n'a pas, euh, pas brillé, vraiment. Euh, c'est pas... Euh, enfin, en tout cas, je trouve qu'il était moins en avant que lors du dernier débat, effectivement. Et si, si je te donne 25 euros, tu votes à Mont Non. Ah bon Et si je te donne 20 euros, tu peux aller voter pour lui <rire> Non. Oh c'est dommage parce que je pensais qu'en donnant 20 euros aux gens comme bon pour aller voter pour Hamon. Non, ça ne suffira pas malheureusement.